Mr. Speaker, the federal government's own report shows that they will breach the legal limit for student loans by 2013. On average, Canadians are graduating with a debt of over $25,000, and tuition fees are still rising at four times the rate of inflation. If they are serious as they say they are about securing Canada's economic future, why won't this government commit to a plan to reduce tuition fees and take real action to reduce debt burdening students and their families? We are concerned about making sure that students do have access to post-secondary education, whether it's colleges or universities. That's why we introduced the Apprenticeship Incentive Grant and the Completion Grant. Mr. Speaker, that's why we introduced the Canada Student Grants Program that's helping 190,000 more students than the previous Liberal plan. Mr. Speaker, that's also why we made scholarships and bursaries tax-free. We made improvements in the Registered Education Savings Plan. Sadly, Mr. Speaker, the NDP have voted against every single one of those efforts to help students. Évidemment, il faut que la ministre fasse ses devoirs. La réalité est que les frais de scolarité n'ont jamais été aussi élevés. Et d'ici 2013, la dette étudiante dépassera 15 milliards de dollars. Le gouvernement est en train de pousser une génération entière vers la faillite. Est-ce que le gouvernement va enfin prendre des mesures pour réduire le fardeau de la dette des étudiants en développant un transfert aux provinces qui est réservé à l'éducation? Nous faisons exactement ça déjà pour les aider. Nous, les, nous avons donné aux universités et aux collèges plusieurs milliards de dollars pour l'infrastructure pour que les, les étudiants aient quelque part un endroit où ils peuvent étudier. Pour Uh, pour gagner les compétences dont ils auront besoin dans le marché du travail. Mais, Monsieur le Président, nous avons fait plusieurs efforts pour aider les étudiants avec les bourses, avec uh, les impôts, pour les aider à aller à l'école. Uh, malheureusement, l'MPD a voté contre toutes ces, ces initiatives.